السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بالجميع أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية إذا مرحبا بكم في قناة باك أون بوش إن شاء الله الحصة سأخصصها للمستوى الثاني بكالوريا إذا ف هنا مادة الحصة لتصحيح واحد الفرد محروس طبيعة الحال في مادة الرياضيات يتعلق بمجموعة من التمارين هنا اختصرت على التمرين الأول والتمرين الثاني لأن التمرين الثالث فهو بسيط للغاية يتعلق بمتتالية حسابية حاولت ندمج هاد التمرينين فقط لأن خصوصا التمرين الثاني فهو من التمارين المهمة التي تطرح على شكلها في الامتحان الوطني إذا أترككم مع التمرين الأول اللي هو كما ترون يمكن لكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعون ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة إذا ثم التمرين الثاني سترونه فيما بعد بعد أن أنجز هذا التمرين إذا فوزافي إن فوكسيون دي فينيسيور R plus par f du x égal à x fois racine du x moins 2 au carré. Premièrement, déterminer ou bien étudier la dérivabilité de f à droite, puis interpréter le résultat graphiquement. Montre que f prime égale. Dresser le tableau de variation. Soit j'ai la restriction de f définie sur l'intervalle i. Montre que j'ai admis une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer et déterminer, calculer g moins 1 prime de 9. Alors voilà l'exercice, donc je passe à la correction, donc pour la fonction je vais l'écrire ici pour qu'elle soit bien plus claire, donc vous avez une fonction f de x est égale à x fois racine de x moins 2 au carré, donc le domaine de définition bien sûr c'est les bien précis, donc c'est r plus. Alors pour calculer, étudier la dérivabilité, donc il suffit donc de déterminer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Ça sera donc la limite de f de x sur x en 0 plus. Donc c'est la limite en 0 plus de racine de x moins 2 au carré. Donc si vous remplacez x par 0, ça donne moins 2 au carré. Donc c'est 4. Donc c'est un élément de R. Ça veut dire que la fonction f est bien dérivable à droite de 0 et par conséquent c de f admet une tangente d'équation t y égale à f prime de 0 fois x moins 0 plus f de 0 alors soit 4 x plus f de 0, donc c'est bien 4 à 0, donc ça c'est l'équation de la tangente, donc si vous voulez bien sûr que votre travail soit bien propre. Donc voilà, بالنسبه لهاد السؤال. غادي نمرو السؤال الموالي اللي هو يتعلق ب ب دونك هذه هي دونك ان دونك بالنسبه للسؤال جوج دونك ا قال لك بين بان f prime de x égal. Alors bien sûr, il faut toujours mentionner que f est en dérivable sur son domaine de définition et par conséquent f prime de x ça sera la dérivée de x racine de x moins 2 au carré or la dérivée d'un produit c'est la dérivée du premier la fonction c'est à dire x fois racine de x moins 2 au carré plus x fois la dérivée de racine de x moins 2 au carré bien sûr la dérivée de cette fonction là alors il faut faire attention. Attention, la dérivée de x c'est 1, donc il me reste racine de x moins 2 au carré, moins x. Alors la dérivée d'une fonction à la puissance 1, c'est n fois racine de x moins 2 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 1, pour la dérivée de racine de x, il y a 1 sur 2 racine de x. Alors en simplifiant et en sachant que racine de x, x sur racine de x n'est autre que racine de x, il me reste donc racine de x moins 2, bien sûr. Donc, si je mets racine de x moins 2 en facteur, j'aurai racine de x moins 2 moins racine de x. Soit disant racine de x moins 2 fois 2 racine de x moins 2. Donc, si je mets un 2 en facteur, j'aurai donc racine de x moins 1 fois racine de x moins 2. Donc, c'est très simple de montrer cela. Alors, le dressage de tableau de variation, ici, il faut faire très attention lorsque vous voulez dresser le tableau de variation. Alors, il faut, pour ne pas tomber en erreur, donc il faut engendrer toute la fonction f', c'est-à-dire les produits que vous avez, donc vous avez racine de x moins 1, 
vous avez racine de x moins 2 et vous avez bien sûr le produit f prime pardon et vous avez f prime voilà donc ici qu'est ce qu'il faut faire donc vous avez la fonction elle est définie sur 0 plus l'infini donc vous savez que la fonction f prime elle s'arrive au point 1 et au point 4 donc c'est très simple ça se voit mais ça sort aux yeux donc pour x égale à racine de x moins 1 et ça nul ici, donc ça veut dire que vous avez ici plus, ici vous aurez moins. Alors racine de x moins 2 et ça nul au point 4, et donc positif ici, c'est négatif, donc le produit sera plus, moins, plus. Alors ça veut dire que f' sera positif dans cet intervalle-là, ou bien dans l'intervalle ici, alors qu'il sera négatif entre 1 et 4. Et par conséquent, notre tableau de variation sera très simple, donc voilà. Vous pouvez engendrer tout à la fois, ou bien vous pouvez tout simplement ici mettre f prime de x. Voilà, f de x. Alors, on a vu d'après, donc on a ici 1 et on a ici 4. La dérivée, elle s'annule au point 1 et au point 4. On a trouvé ici moins, plus, plus. Donc voilà, il suffit de compléter. Ici, on a trouvé f de 0, c'est 0. f de 1, c'est 1. f de 4, c'est 0. Donc voilà, pas de problème. Alors, Maintenant, je passe à la question 3. Donc, la question 3, on vous dit, voilà, vérifiez que, euh, pardon, euh, euh, soit j'ai la restriction, soit j'ai la restriction, c'est-à-dire que g de x est égal à f de x, qui est égal à x racine de x moins 2 au carré, avec x appartenant à i. Or, i, c'est quoi C'est 4 plus l'infini. Alors, montre que la fonction admet une fonction réciproque définie sur un intervalle à déterminer. Donc, la première des choses, c'est que la fonction en question, c'est une fonction continue sur l'intervalle i, bien sûr, de, ça, vous pouvez le voir sur votre tableau de variation, elle est quand même croissante. Alors, ces deux choses-là vous permettent de dire que j'ai admis une fonction réciproque, que vous pouvez noter g-1 défini sur un intervalle j qui n'est autre que g de i, d'après le tableau de variation, ça saute aux yeux, donc c'est quoi C'est 0 plus l'infini. Autrement dit, vous pouvez aller plus loin en disant que g moins 1 est défini sur 0 plus l'infini vers i et k 4 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre g moins 1 de x égale à y. Alors pourquoi vous allez faire cela Dans le cas où on vous demande de déterminer g moins 1 de x. Alors voilà. Donc, la dernière question, c'était déterminer g moins 1 prime de 9. Vous connaissez g, on vous demande de remarquer que g de 9 égale à 9. Alors, tout simplement, ça veut dire que g moins 1 de 9, de celle-ci, sera égal à quoi Est égal à 9. Et par conséquent, g moins 1 prime de 9, vous appliquez la relation que vous avez dans votre cours. Donc, c'est g prime g moins 1 de 9, c'est-à-dire c'est 1 sur g prime de 9. Il suffit de calculer. Bien sûr, g prime de 9, donc c'est 1 sur 4. Donc voilà la solution de cette partie du, de l'exercice 1. On va passer maintenant à un autre exercice, c'est l'exercice 2. C'est l'exercice le plus intéressant concernant la suite, c'est un exercice complet. Donc il faut se concentrer sur les questions et savoir comment répondre à ce genre de questions. Alors, vous avez... Une suite définie par U0 et U1 plus 1. La première question, c'est une question banale. Calculer U1 et U2. Vérifier que U1 plus 1 moins 1 égale. Montrer par récurrence que U1 est strictement supérieur à 1. Montrer ou bien vérifier que U1 plus 1 moins U1 égale. Déduire la monotonie. On vous donne une suite V1. Vous allez montrer que c'est une suite géométrique. Calculer son premier terme. Déterminer V1 en fonction de N pour U1. Calculer la limite de U1. Calculer la somme d'une suite géométrique. Calcul montré pour n appartenant à n, que un plus 1 moins 1 est compris entre 0 et 3 cinquième, un moins 1, et déduire que un moins 1 est compris entre 0 et 3 cinquième, n, et calculer la limite. Donc la cinquième question, c'est la question la plus importante, donc il faut bien quand même savoir comment répondre à cette question. Alors je vous laisse le soin de stopper la vidéo pour continuer bien sûr à relire convenablement votre exercice, et vous allez répondre en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors je passe à la correction, donc le calcul de E1. Alors, pour calculer U1, ça veut dire, d'après 
la, la donnée de un plus 1, ça veut dire qu'il faut donner à n égale à 0. C'est-à-dire que u1 sera donc égal à 5 u0 sur 2 u0 plus 3. Remplaçons u0 par sa valeur, donc vous allez trouver 10 sur 7. On est de même pour u2, pour ne pas se tarder ici, vous allez trouver u2 égale à 50 sur 41. Vous appliquez toujours la même relation. Alors, pour la question 2, à vérifier. Donc, il suffit ici de remplacer, pas de problème. Peut-être que je vais faire ça, je vais faire Donc, 5 un sur 2 un plus 3. Voilà, un plus 1, moins 1. Donc, c'est quoi C'est 5 un moins 2 un moins 3. Vous allez mettre au même dénominateur. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est 3 un moins 1 sur 2 un plus 3. Alors, il faut que ceci est fait. Donc, vous allez montrer que n est supérieur à 1 par récurrence. Donc, comme n appartenant à 1, je choisis n égale à 0 et je dois vérifier. Est-ce que i0 est supérieur à 1 Bien sûr, i0 est égal à 2. Donc, i2 est supérieur à 1. Donc, c'est quelque chose qui est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire Donc, on va dire, supposons que un est supérieur à 1 pour n égale à 0 et montrons que un plus 1 est supérieur aussi à 1. On a montré, on a supposé que un est supérieur à 1, et on va montrer que un plus 1 est aussi supérieur à 1. Alors, tout simplement, il faut soit faire un encadrement, soit raisonner sur celle-ci tout directement. Pourquoi Parce qu'on vous donne déjà un plus 1 moins 1. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher autrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Donc, on a un plus 1 moins 1, c'est déjà calculé, c'est 3 un moins 1 sur 2 un plus 3. Et comme un est supérieur à 1, ça veut dire que un moins 1 est supérieur à 0. Le deuxième terme, un plus 3, il est bien supérieur à 0. Et cela prouve que un plus 1 moins 1 est supérieur à 0. Ça veut dire que un plus 1 est supérieur à 1. Donc voilà pour cette question, c'est un simple. Donc ici, je passe à autre chose. La troisième question montrait que un plus 1 moins un. Tout simplement, ce sont des questions simples. Ici, vous n'aurez pas de problème. Il suffit de remplacer et de faire attention au dénominateur. C'est-à-dire lorsque vous mettez les choses au même dénominateur, il faut faire très attention. Alors, 5 un sur 2 un plus 3 moins un. Donc, c'est 5 un. un fois 2 un, ça donne 2 un au carré moins 3 un sur 2 un plus 3. Donc, soit disant ici, donc vous aurez moins 2 un, donc je vais mettre moins 2 un en facteur, 2 un moins 1 sur 2 un plus 3. Alors, voilà la question B, c'est bien ça. Donc, B, déduire la monotonie. Alors, la monotonie, ça consiste à déterminer le signe de un plus 1 moins un. Étant donné que un est supérieur à 1, ça veut dire que un moins 1, il est bien positif. Alors, on a montré que du un plus 3, il est aussi positif. Donc, par contre, moins du un, il est négatif. Donc, c'est-à-dire que un plus 1 moins un est un terme négatif. C'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un. Et cela se traduit par le fait que un est donc une suite donc, décroissante. Alors, ayant un est une suite décroissante, plus le fait qu'il est minoré par le terme 1, ça veut dire que un donc est une suite convergente. Voilà. Donc, je passe à la question suivante. Donc, vous avez Vn, on vous montre, montre de, que Vn plus 1 est une suite, euh, Vn est une suite géométrique. Ça, cela consiste à déterminer Vn plus 1 en fonction de Vn. Et si vous arrivez à montrer que Vn plus 1 est égal à QVn, ça veut dire que votre suite est une suite géométrique. Alors, Vn plus 1, c'est quoi C'est Un plus 1 moins 1 sur Un. C'est-à-dire, ici, c'est 3 fois Un moins 1 sur 2un plus 3. 
on a déjà calculé 1 plus 1 moins 1, donc sur un plus 1, c'est-à-dire sur 5 un sur 2 un plus 3. Alors, on peut ici simplifier de un plus 1 de part et d'autre. Donc, on aura v1 plus 1 égale, il nous reste 3 un moins 1 sur 5 un. Ou plutôt, 3 5 et 1 fois un moins 1 sur un. Et cela veut dire qu'il est égal à 3 5 et 1, vn. Alors, on dit que vn est une suite géométrique de raison Q égale à 3 5 et 1 et dont le premier terme dont ici avec DONT et V0 donc vous calculez V0 est égal à U0 moins 1 sur U0 donc c'est 1 demi alors je passe maintenant à l'expression de Vn en fonction de n. Alors, B, donc Vn, donc est égal à V0, Q à la puissance n, donc soit 1 demi, 3 sur 5 à la puissance n. Alors, il me reste maintenant d'exprimer Un en fonction de n. On a déjà, d'après l'expression de Vn, c'est-à-dire qu'on a Un égal, on a, VN, on a Un moins 1 sur Un, c'est ça, c'est ça, Vn. C'est-à-dire que Un moins 1 est égal à Un fois Vn. Autrement dit, Un en facteur de 1 moins Vn est égal à 1. C'est-à-dire que Un égale à 1, 1 moins Vn. Donc, Un égale à 1 sur. Alors, 1 moins Vn, c'était est égal à 1 moins 1 demi, 3 cinquième à la puissance n. Donc, si je multiplie les deux termes, par 2 de part et d'autre, ici et ici, j'aurai donc, voilà, l'expression voulue. Donc ici, on multiplie par 1, ici je multiplie par 1 demi moins 1, pardon, ici 1, 1 moins 1 demi, 3 cinquième à la puissance n. Donc ça me reste 2, donc 2 fois 1, c'est 2, et me reste, simplifier, on va simplifier ici, là, 2 avec 2, donc on va 3 cinquièmes à la puissance n. Alors, pour chercher donc la limite de n, il faut d'abord déterminer la limite de 3 cinquièmes à la puissance n, que vous le savez déjà, c'est égal à 0. Pourquoi Car 3 cinquièmes est inférieur à 1, et par conséquent, limite de n lorsque n tend vers plus l'infini sera 2 sur 2, donc est égal à bien 1. Voilà. Alors, on passe à la question D. On cherche la somme Sn, la somme à partir de n égale à 0 de n de Vn. Alors, la somme d'une suite géométrique, vous devez le savoir, puisque le premier terme, c'était V0. Donc, je dois multiplier par 1 sur moins Q avec la somme des termes. Le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1 dans notre cas. Donc, c'est 1 moins Q. Donc, il suffit donc de remplacer. Donc, V0 est égal à 1 demi. Donc, il reste 1 moins 3 sur 5 à la puissance n plus 1. Le tout sur 1 moins 3 cinquièmes. Alors, vous allez effectuer ça, c'est 2 cinquièmes. Donc, 2 cinquièmes, ça devient 5 demi fois 1 demi. Il reste 1 moins 3 sur 5 à la puissance n plus 1. Soit donc 5 sur 4 fois 1 moins 3 cinquièmes à la puissance n plus 1. Voilà, si je n'ai pas trompé, donc je pense que c'est bien notre expression. Je passe maintenant à la question 5. La question 5, on vous dit, voilà. La question 5, on vous dit, euh, je me, ici, la question 5, c'était montrer que un. Je ne sais pas si j'ai l'écrit ici, donc je vais voir. Voilà, la question 5, c'est bien ça. Donc, et là, il faut faire très attention à dire la question la plus importante. Et then, il faut d'abord montrer que 1 plus 1 moins 1 est supérieur à 0. Et bien sûr, cela s'est déjà fait parce qu'on a eu 1 plus 1 moins 1. On a déjà montré que est égal à 3 un moins 1 sur 2 un plus 3. Et comme un est supérieur à 1, donc ça veut dire qu'il est supérieur à 0. Donc ça veut dire que un plus 1 moins 1, il est bien supérieur à 0. Donc là, c'est la première tranche. Donc, il me reste de montrer que 1 plus 1 moins 1 est inférieur à 3 cinquièmes U1 moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici Il suffit de voilà, faire la 
un moins z plus 1 moins 3 cinquième un moins z. Il faut montrer que ce terme-là est négatif. Alors, on va remplacer un plus 1 moins 1, c'est 3 fois un moins 1 sur 2un plus 3 moins 3 cinquième fois un moins 1. Donc, ici, vous avez un moins 1, vous pouvez factoriser avec. Donc, il me reste un moins 1 fois 3 sur 2 un plus 3 moins 3 cinquième. C'est-à-dire un moins 1 fois, en mettant en même dénominateur, donc vous allez 5 fois 3, 15 moins 6 moins 9. Donc, ça vous donne 15. Donc voilà 15 moins 6 un moins 9 sur 5 fois 2 un plus 3. C'est bien ça. Alors je continue, je peux mettre ici 15 moins 9 c'est 6. Donc je vais mettre 6 en facteur. Donc il me reste un moins 1 fois 1 moins un le tout sur 5 fois 2 un plus 3. Donc ce terme là un moins 1 est positif, ce terme est positif, mais par contre, 1 moins 1 est négatif. Donc, c'est-à-dire ça égale inférieur ou égal à 0. Donc, on a montré donc un plus 1 moins 1, donc il est inférieur à égal à 3 cinquième fois un moins 1, sans oublier qu'on a la montré premièrement que ça est supérieur à 0. Donc, voilà votre démonstration. Alors, comment on va déduire alors, on vous dit déduire, donc c'est pas montrer, mais déduire. Donc, on va tout simplement ici écrire cela. Donc, qu'est-ce qu'on a On a montré que un plus, un plus 1, c'est bien ça, moins 1, pardon, ici, plus 1, moins 1. On a montré qu'il est supérieur à 0. Et on a trouvé la deuxième euh, qu'on a montré, c'était inférieur à 3 cinquième, voilà, moi j'avais écrit ici, 3 cinquième, un, moins 1. Et on a montré que ça, c'est le terme. Et donc, on a raisonné sur le terme. Donc, on déduit. Alors, on déduit que un plus 1, moins 1. Ben, si un plus 1, moins 1, il est supérieur à 0, ça c'est déjà montré. Parce que on a montré, on a déjà trouvé un plus un moins un. Donc un plus un moins un, on a trouvé est égal à 3 un moins un sur 2 un plus 3. Donc c'est un terme positif. Un moins un sur 2 un plus 3. Donc c'est un terme positif. Donc c'est-à-dire que un plus un moins un, il est bien supérieur à 0. Donc voilà. إذن قنقسن بينه هذا. دك هو بينا بأن إن بس أ مونزا إذن فرق هذا. إذن أن فا دك غي غيزوني سير هذا الترم هذا. The fact que un plus un moins un est inférieur à trois cinquième un moins un. Ça veut dire on va l'appliquer pour n'importe quelle valeur de n. Alors si je prends n égal à zéro. Donc si je prends n égal à zéro. Donc cette expression ça devient comment? Vous remplacez 1 par 0, donc vous aurez U1 moins 1 est inférieur à 3 cinquième. Alors, ici, vous aurez I0 moins 1. Comme I0 est égal à 2, donc 2 moins 1 égale à 1. Donc, voilà, U1 moins 1 est inférieur à 3 cinquième. Voilà. Regardez bien. Alors, si je passe maintenant à N égale à 1, j'aurai tout simplement à partir de cette et égal que j'ai ici. Donc, si je remplace U1 par 1, j'aurai donc U2 moins 1 est inférieur à 3 cinquième U1 moins 1, c'est-à-dire inférieur à 3 cinquième. Et comme U1 moins 1 est inférieur à 3 cinquième, donc j'aurai tout simplement ça est inférieur à 3 cinquième au carré. Donc, voilà. U2 moins 1 est inférieur à 3 cinquième au carré. Alors, si je continue de, de cette manière-là, j'arrive même pour une certaine valeur de n appartenant à n, c'est-à-dire je trouve un moins 1 est inférieur ou égal à 3 cinquièmes à la puissance. Si j'ai n ici, j'aurai ici n. Donc, voilà pour cette valeur-là. Donc, j'ai montré que un moins 1, qui est un terme inférieur à 3 cinquièmes à la puissance n, 
sans oublier que n moins 1 est supérieur à 0. Voilà, c'est une question très intéressante. Et il me reste donc la dernière question. Comment je vais déduire que la limite du n Alors, on a eu n moins 1, on a montré inférieur à 0, 3, 5 e à la puissance n. C'est-à-dire que la limite de un moins 1 sera comprise entre la limite de 0, qui est égale à 0, inférieure à la limite de 3 cinquièmes à la puissance n. Comme la limite de 3 cinquièmes à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0, ça, cela veut dire que la limite de un moins 1 en plus l'infini donc, sera compris entre 0 et inférieur à 0. Donc, c'est égal à bien à 0. C'est-à-dire que la limite de un en plus l'infini, ça sera égal à quoi Égal à 1. Donc, donc, vous avez limite de un moins 1 égal à 0. Ça veut dire que la limite de un en plus l'infini est égal à bien, est égal à 1. Donc, voilà, on a donc terminé cet exercice. C'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde, bien sûr, puisse tirer en profit. Alors, je vous remercie d'essayer de, de me motiver, c'est-à-dire par vos likes. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les envoyer sur vos commentaires. Donc, je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.